Բարև ձեզ այսօր գործի բերումով հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է և այսօր մեր շյուրն է փոքր եվ միջին ձերնակատերության զարգացման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Կարեն Գևորկյանը շնորակալություն որ մեր ունկնդիրներին է այն կհետաքրքրի, անցած հաղորդմանը մենք կննարկում ենք ներդրումային պրոցեսը և մեր հիուրներ գրիքոր հովանիսան, ովոր ներկայասում էր հրեշտակ ներդրողների կողմիցան, ներկայացվող պահանջները տեսնել իրենց դիմող ընկերություններում, որ հենց ընկերություն իր հիմնադիրները կատարել են ներդրում և հիմնարկ ընկերություն ունիպես էր պուլով անցել էր ու երբ որ մենք ժամանանքին, երբ որ նոր հիմնադրվում էր որոշեցինք դիմել վարկի ու վարկ ստանալը բոլորը զգիտենք, որ պահանջումա և երաշխավորություներ և անցած ճանապար, հա, որ ընկերությունը ունենա և էր ժամանակին իմանալով կարենին և իմանալով պմծեզակ հեն ինչ որ էղավ ընկերությունում, մենք ոնցոր դա մեկնարկային լավ խթան էղավ, կխնդրեմ մի կիչ պատմես էտ գործիքի մասին և ոնց կարել է դրանից ոգտվել ինչ պայման ներկան։ Շատ լավ, նախ շնորակալություն � Եվ աստ էյության Հայաստանը կարլ է ասել ոչ մայն տահատրջանում, այլ նախկին խսայմ երկրներից, առաջիններից էր, եթե ոչ ամեն առաջինը, ով ներդրեց վարկային երաշխավորությունների գաղափարը և էդ համակարգը, և սկսած � կամաց-կամաց զևավորվում այդ երաշխիկային դրամագլուխը, որ այսօր տնորին նմա պմծը զակը։ Եվ աստեղության այս տարներին թացքում իրոք այս գործիքը ապատուսել է իր արդյունավետությունը։ � Եվ եգրորդը գործող կազմակերպությունների համար վարկան երաշխավորությունները։ Սրանք վերջնամ, իրանց վերջնամասում աստեղության նույն բան են, երկու դեպքում էլ տրամադրումա վարկան երաշխավորությու վերջին, թե ճիշտա շատ կարևոր, բայց միև նույնը բաղադրիշներից մեկնա, երբ մաղթու հետ անցնում ենք որոշակի ճանապար, ձևավորում ենք նրա կարողությունները, զարգաստում ենք կարողությունները, և ինքը իրա համար գործող կազմակերպություն, գործող մեր համար դա երեկ և ավելի տարի գործունեություն իրականասնող կազմակերպություններն են։ Այս դեպքում մի փոքր հայլ է իրավիճակը, ստեղ վարկունակության որոշումը կայացնումա ամեր գործնկեր � մենք տալիս ենք վարկան երաշխավորություն։ Տարբերությունը հետևյալն է, եթե սկսնա գործարների համար մենք տալիս ենք, ծացքում ենք ամբողջ վարկային պարտավորությունը, մայր գումար, այվ գումարած տոքոսա գումար, ապա � որոշակի գրավ պետքա 
Եվրոպայի պետք է որ աթեն ձևավորած լիներ եւ երկրորդը դու աթեն ավելի կայացած գործարարես եւ եւ պետք է սովորած լինես ռիսկի գնալ եւ պետք է մեզ հետ այսինքն պետության հետ ով քեզ աջակցումը ռիսկ կիսես ամփոփելով ես էս տրագիր նաեւ իմ բառերով էլի ներկայացնեմ աստեյության սա մի գործիք է որի միջոցով բիզնեսները կարող են հասնելություն ստանալ ֆինանսական միջոցների վարկային միջոցների ավելի լավ պայմաններով քան սովորական դեպքում ավելի լավ պայմանը նկատի ունեն որ ունեն երաշխավորություն եւ դա իրանցից չի պահանջելու ինչ որ գումար հայթայթել կամ ինչ որ երաշխավոր գտնել իրանք պարզապես կարող են գալ դիմել ԱՀՀՀ հիմնադրամին ենի գումարի ինչ որ չափ որ անհրաժեշտ է երաշխավորության համար մնացած աստանան ձեզանից ու նաև դառնան աստեյության ԱՀՀՀ զակիմնադրամի շահառու սա շատ կարևոր է վերջերս մենք մասնակցում ենք ներդրումային միատ ժողովի որտեղ մասնակից ստարտափ ընկերություններից մեկը նշեց որ ֆինանսական վարկային միջոցների հասնելությունը խնդիր է կոնկրետ իրենց համար քանի որ ստարտափ ընկերությունները IT ընկերությունները ճունեն հիմնական միջոցներ հա գրավ գրավադրման ենթակա միջոցներ եւ այդ ընկերությունների համար դժվար է բավականին ստանալ կայ միջոցներ ըստեյության ԱՀՀ զակ հիմնադրամը նման ընկերությունների համար կարող է շատ լավ լուծում հանդիսանալ եւ աջակցել իրանց կյանքի այդ սկզբնական փուլերում շարունակելով ես գիտեմ որ կա շատ հետաքրքիր ծրագիր ԱՀՀ զակ հիմնադրամը համագործակցում է եվրոպական բիզնես ցանցի հետ որի որի շրջանակում գտնում է տեղական ընկերությունը եւ արտասահմանյան ընկերությունը պոտենցիալ գործընկերներ եւ փորձում է իրենց միջև գործ ընկերային հարաբերություններ ստեղծել կխնդրեմ այդ գործ ընթացը մի քիչ ներկայացնես նա է ստեղ իսկ ապես ԱՀՀ զակը որոշակի այն հարաբերություններ ունի ընդհանուր աղմամբ խոսում ենք երկու գործիքի մասին որը առաջինը վաղուցա իրականացվում ԱՀՀ զակի կոմիս դա ձեռնարկություն եվրոպական ցանցն է եթե հակիրճ փորձեմ նկարագրել սա ըստեյության աշխարհի ամենախոշոր բիզնես ցանցն է որը նախաձեռնվել է եվրոմիության կողմից այն գործում է աշխարհի շուրջ 60 երկրներում ներառում է 6000-ից ավել ԱՀՀ զակի նման միջնորդ կազմակերպություններ եւ միլիոնավոր փոքր միջին բիզնեսներ սա որովհետեւ շատ ժամանակ չծախսենք կամ մարամասը ներկայացնեմ իրոք շատ մեծ հնարավորություններ են ձեռում կապերի հաստատման համագործակցության հաստատման տեսակետից այսինքն ենթադրենք ես մի գյուղական ընկերություն եմ փոքր միջին ձեռնակատրություն եմ ենթադրենք չիր եմ արտադրում փոքր ծավալով ես կարող եմ գալ դիմել ձեզ ու գտնեմ իմ համար հա պոտենցիալ դիստրիբյուտոր այլ երկրում մոտ ճիշտ եք մոտավոր նա եք մոտավորապես գործ ընթացը այդ այդ ամբողջ ցանցի մի բաղադրիչը որ ընդհանուրը մի բաղադրիչն է որը այդ բիզնես պրոֆիլների փոխանակում նա գործում է մոտորապես հետևյալ ձևով եթե կա կազմակերպություն որը ունի մրցունակ արտադրանք արտահանում է կամ ունի համապատասխան ներուժ ինքը պրոֆիլավորվում է համապատասխան մեր մասնագետների կողմից ձևով ձևաչափով իսկ այդ կազմակերպության մասին ամբողջական տեղեկատվություն է հավաքագրվում իր արտադրանքի վերաբերյալ իր տիրախային շուկաների եւ նա ինչա ուզում ամբայման չի որ ինքը դիստրիբյուտոր ունի կարող է ինքը տեխնոլոգիաներ մանկա կարող է ինքը փաթեթավորում մանկա կարող է հակառակ ինքը ներմուծում է այսինքն ինքը ներմուծող կազմակերպություն է որոշակի արտադրանք է մանկալիս այդ պրոֆիլը տեղադրվում է ցանցում եւ մերպես կազմակերպությունները այդ տեղեկատվությունը հասանելի են դաստում աշխարի մոտ 60 երկրներով տարածում են արոնակ եթե դուք մտնեք մեր կայքը կամ մեր Facebook-յան հետ ձեռնարկություն եվրոպական ցանցի դուք ամեն օր կտեսնեք մտավոր 10-15 առաջարկներ որոնք մենք ստանում ենք եվրոպայից որնակ այսինչ կազմակերպությունը այս ինչ բանն է արտադրում եւ փնտրում է դիստրիբյուտորներ գործընկերներ իր արտադրանքը տարածելու վերաբերյալ այն նույն ձևի մեր 
առաջարկները, մեր գործընկերները, քանի որ նրանք ցանցային գործընկերներ են, նրանք պարտավորություն ունեն տարածելու իրանց երկրում։ Այլ բանա, որ միև նույնն է, որ քանել այս համակարգ հարցունավետ աշխատի, դու պետք է լինես մրցունակ, այսինքն քո արտադրանքը պետք է այդ ապշկրությունը առաջացնի։ Դուք չրերի ա չրերի օրինակը բերեցիր, որը որնակ եթե տենց մի բան դնենք, ինքը շատ մեծ հնարավորություններ չի ունենաց հանցին միջոցով արով։ Նդարապես Հայաստանում նայք չրերի այդ կապված եթե չէ ու զենա շատ չեղվել, բայց մենք ունենք այո իր համային հատկանիշներո Սնընդի անվտանգության հետ խնդիրներ կապված պատետավորման, պիտակավորման հետ, գնագոյացման հետ և այլ են։ Եվ այս մասով հայկական արտադրանքի հատկապես Սնընդի վերամշակման մասով ներթապանցումը և ոպական շ Իսկ շեղելով էլ է լինել։ Ավելի շատ հնարավորություններ ունեն ոգտվելու այս ծանցին, այսինքն շաղ ստանալու ես կազմակերպություններ, որոնք աղտադրում են որոշակի նորարար, որոշակի գիտատար, արժեքատար, այդ թվում ծաղայություններ Եսկ են բաներ մի եվ նույն է, ուզում եմ միտքը որն է, ծանց են առավորությունը իրոք շատ են, բայց ամբողջը կավաց են անես, թե դու ինչ ես աղաճակ, որնակ մի թիվել ասեմ մեկ, բեղջի երկու տարվա մեջ, շուրջ կեսից ավելա վերաբերվում են արտահանմանը, ոչ տա այկական կազմակերպություններն են ներմուծել, այկական արտադրանքը արտահանվելա։ Շատ լավ բանք են նարկեցինք արտահանման գործը թացի, ես ինքը սիմնախգին փորձով սերտիվիկատների ստացումից, արմ եկսպերծիզը կազմակերպություն կա, որը չգիտեմ, որ տարում ամնացել, վերջասրած մակսայինի հետ հաղորդակցման գործ ընթացներից, երբ որ անընթատ ընթացակար կա փոխվում, կամ դու ծանկացած պահին չգիտես, թե հաջորդ պուլում կեզանից ինչ հակնկարվելու, ինչ պաստատուղթը Հիմա ես պմծնեմ այդ չիրի օրինակը շահորնակենք։ Ես պետք է այդ սնոնդի անվտանգության և այլ են այդ գործ ընթացները ունեն ամ սերցիվիկատեր ունեն ամ։ Ու կարող եք դիմել մեզ և մենք ձեզ � Եվ նաև կսկաղղեք աջակցությության ոչ մի այն հայկը Հայաստանյան որենսդության կարգավրումների վերաբերյալ, թե մեր տեղական պետական կաղմար մարմինների հետ ինչ համագործակցունը պետ պաստաթղթեր, պայմաններ գործ ընթացներ, հատկապես եթե եվոպական երկրների մասին է խուսկա, այն ծանցը, որի մասին որ մբես ասում է, այդ ծանցը նարավորություն է տալի ամբողջական տեղեկատվություն է ձեզ տալ նաև ներմուցվող երկրի պահանջների, վերադարնալով ձեր աջակցությունների ծրագրերին, ես գիտեմ, որ կա դասնթասների գործ ընթաց, կխնդրեմ պատմել, թե ովքեր են է տեղ թիրախային լսարանը, որ տեղ են անսկացվում դասնթասներ ու ինչ ներկայացվում։ Նա� 
կողմերի հետ կապված դաս ընթացներ, բայց կացում եմ դու հիմա ինակատի ունես մեր այն ամենա հիմնական դաս ընթացը, որը համալիր դաս ընթացը, որը մատուցվում ասկ սնա գործարարներին, սա նայք, սա ոչ միայն դաս ընթաց, այսինքն ուսուցողականը դա այդ դա բազմա կոմպոնենտ ծարագիրա, որտեղ ուսուցումը դա բաղադրիշներից միայն մեկն է, այնքը ուն եւ ուսուցողական եւ խորհրդատվական եւ անատական աշխատանքի եւ բիզնես պլանավորման եւ ֆինանսավորման բաղադրիչներ, սա ըստեյության մեթոդիկայա, որը մենք որի որի հիմքը գերմանական մեթոդն է, որը եւ տոտալբեր երկներում արդեն ապացուցել է իր արդյունավետությունը, սա մոտավորապես 1 ամիս տեղող գործ ընթաց է, որտեղ մենք սկզբից հավաքագրում ենք սկսնա գործարարների խմբեր, որոնք դիմում են մեզ տարբեր փուլերում, այսինքն մենք եւ ռասմ ենք սկսնա, ի նկատի ունենք ու պարզապես մի անձնավորություն, որ ունի գործարար գաղափար եւ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու ցանկություն, կամ մարդիկ, որոնք որոշակի քայլեր արդեն սկսել են արել, բայց միև նույնը բիզնեսը դեռ, այսինքն ձեռնար բիզնեսը դեռ դուրս չի եկել այն իրա այն իրա պլանավորված կամ մտածված ուրեմն ուղու վրա, եւ մենք դա համարում ենք սկսնա գործարար, այսինքն մոտավորապես մինչև 3 տարի գործունեություն իրականացնող։ Ստեղ պետք է մի կարևոր բան պայման նշեմ, որ այս դաս ընթացների, այս գործ ընթացի շարունների 90%-ից ավելը դա հայաստանապետության մարզերում գործող կամ սկսնա կազմակերպություններն են։ սա շատ բավականին պարզ ընթացակարգ ունի, հայտարարվում է խմբի հավաքագրվում, մարդիկ դիմում են, գրանցվում են, անցնում են հարցազրույցի փուլը եւ մասնակցում են դաս ընթացին։ Դաս ընթացի ավարտին եւ մասնագետը մասնագետ կա, որը մոտավորապես մի ամիս աշխատում է այդ խմբի հետ։ Ավարտին այդ ամեն բոլոր գիտելիքները, որ իրանք գիտելիքները խորհրդատվությունները, որը ստացել են, իրանք 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 սեփական ձեղքով մշակում են իրենց գործարար ծրագիրը, որը այդ ներկայացումը մեր հանձնաժողովին։ Եթե մենք իրա տեսական են գտնում գործարար ծրագիրը, ապա հովում է ֆինանսական աջակցություն վարկային երաշխավորությունների տեսքով։ Նշեմ, որ միշտ չի, որ մարդիկ պահտադիր վերջում ֆինանսական աջակցություն են ուզում, եւ դա շատ ուրախալի է, եւ այդ միտումը գնալով ավելանում է, երբ խմբերում ավելի մեծ տեսակարար կշիղ են ունենում այնպիսի մարդիկ, որոնք գիտակցելով այդ դաս ընթացի, այդ խորհրդատվության արժեքը կարևորություն ուղակի գալի մասնակցում են առանց ֆինանսական ֆինանսական աջակցության հայտ ներկայացնելու եթե համատ ենք տարիներ առաջ երակշիվ մարդ մասը մարդկանց գալիս էր վարկ ստանալու վարկ ստանալու համար բայց եւ սա իմ համար ուրախալի է որ տարիներ ընթացքում մենք կարողացանք կոտրել այդ բանը որտեղ որպես կանոն այո մոտեցում կա հատկապես քսնակների մոտ որ պետք չի ինձ սովորացնել այդ ես բոլորիս լավ գիտեմ մենք մենակ փողը տվեք եւ ցավոք շատ շատ դեպքերում մենք հակառակ հակառակ հետևանքներն էինք տեսել։ Հա, այդ շատ կարևոր հմտություն է, որը երբ որ պակասում է, խանգարում է արդյունավետ լինել, այդ երբ որ մասնակցում ես դաս ընթացի, մասնակցում ես ծրագրի ու դու բաց չես կրիտիկայի բաց չես նոր մտքեր ընդունելուն, ես ինքս դա տեսել եմ բազմաթիվ տեղերում։ Ես նաև սենս միատ բանկ կուզենամ առաջարկել, մենք որպես հիմնարկ ընկերություն ունեցել ենք բազմաթիվ փորձեր եւ բիզնես պլաններ մշակելու եւ եւ ներկայացնելու այն պոտենցիալ ներդրողներին ու մենք պատրաստ ենք որպես փորձի փոխանակում այդ ծրագրերին մասնակցել դաս ընթացների նաեւ կիսվել մեր մշակած փաստաթղթերով կաղապարներով կարծում եմ ձեր շահառուներին կհետաքրքրի մինչը վերջացնել ես կուզենամ նաեւ լսել որոշակի վիճակագրական տվյալներ ինչա հայկական ԱԱԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿ
արդեն պետական վիճակագրություն թմձը ոլորտի վերաբերյալ եթե ինչև այդ մեր կազմակերպությունը տարիներ շարունակ ինչու չեն նաև այլ կազմակերպություններ իրենց իրենց փորձերն էին անում ոլորտի վերաբերյալ ցուցանիշներ հրապարակելու մի եւ նույնն է որքան անկախ նրանց որակից թե ինչքանով էին դրանք ճիշտ կամ ոչ ճիշտ մի եւ նույնն է դրանք դրանք օդակ կարելեր կոչել միայն փորձագիտական գնահատականներ այդ թվում էր միջազգային գործընկերների աջակցությամբ 18 թվականից սկսած 17 ներ աղելով մենք ունենք ֆմձ վերաբերյալ տեղեկատվություն որ հրապարակվում է ազգային վիճակագրական կոմիտեի կոմից եւ այսու է դա պետական վիճակագրություն է եւ ըստ էության ուրախալի նաեւ նաեւ որ այն հետազոտությունը որ վիճակագրական կոմիտեն իրականացրեց եւ արդյունքները շատ մոտ էին եւ շատ համադրելի էին այն ցուցանիշների հետ, որոնք տարիներ շարունակ մեր կենտրոնը հրապարակում էր ոլորտի վերաբերյալ, այսինքն դա հաստատում էր, որ այդ ու անդեղց գնահատականները բավականին ճիշտ էին։ Ընդհանուր աղմամբ, եթե փորձեմ հակիչ ներկայացնել մեր ոլորտը հետեւյալը, մենք ունենք Հայաստանում շուրջ 60000 ակտիվ ֆմձ սուբյեկտներ ակտիվ ինեկատի ունենք ոչ թե որոնք պարզապես գրանցված են արտակարգ գրանցում ունեն այլ որոշակի գործունեություն իրականացնել եւ ընդհանրապես որովից է տեսակի հարկ են վճարել պետությանը ունենք 60000 ֆմձ սուբյեկտներ որոնց գերակ շիղ մասը իրարկե միկրոկազմակերպություններ են մի մի քանի տոկոսը մի քանի տոկոսը մեր ֆմձ պետական աջակցության մասին օրենքով սահմանված չափորիշներ են համապատասխան դրանք փոքր կազմակերպություններ են եւ ունենք շատ փոքր քանակությամբ եթե չեմ սխալվում 108 միջին կազմակերպություններ դրանց բաշխումը մոտավորապես 55 տոկոսը գտնում է Երևան քաղաքում մնացած մարզերում մոտավորապես նույնն է բաշխումը մարածախ աղևտուր եւ ոչ աղևտուր զբաղող կազմակերպությունների միջև եթե նրանց մասնակցության վերաբերյալ խոսանք պետք է մոտ շուրջ 27 տոկոսը ձևավորվում է ԱԱԿԿ համախաղը ներքին արդյունքի ձևավորվում է փոքր միջին ձեռնարկատիրության կողմից մոտավորապես նույն ցուցանիշը վերաբերվում մի քիչ ավելի շատ 30 քանի տոկոս աշխատատեղերի ստեղծման հետ կապված եւ վճարած հարկերի մասով ըհը գիտեք եթե փոփոցենք են հիմնական եզրակացությունը դուս բերենք եթե ոլորտի ոլորտի ցուցանիշներին քանակապես նայենք այսինքն ցուտ քանակի մասով ժողովրդագրություն ա ոնց ասում են ֆմձ ժողովրդագրության մասով վիճակը չէ ասի որ վատ է այսինքն թե քանակ 60 ցուցանիշը 1000 բնակչի հաշվով քանի ֆմձ սուբյեկտ է այդ ցուցանիշներով քանակապես որ նայում ենք պատկերը վատ չի բայց երբ սկսում ենք վերլուծել որակական ցուցանիշները ինդեքսները ապա այստեղ մի անգամից խնդիրները ակնհայտ են դառնում նայեք մենք ունենք 60000 ֆմձ սուբյեկտ որոնք ստեղծում են հնայի 27 տոկոսը ու 30 եթե կոպիտ հաշվենք 30 տոկոսը հնայի դա մտավորապես 4 միլիարդ դոլար հա մի քիչ քիչ նայեք 60000 տնտեսվարող ստեղծում է տարեկան 4 միլիարդ հավելյալ արժեք։ Ըհը։ Սա եթե վերածենք միջին ածված ցուցանիշների, թե աղանձին սուբյեկտի, թե ԱԿԿ սուբյեկտին աշխատող մեկ մեկ աշխատողի հաշվով ստեղծված հավելյալ արդյունքը տեսնում ենք շատ ցածր ցուցանիշներ, այսինքն ընդհանուր, այսինքն եթե շատ կարճ բնութագրենք, շատ կարճ բնութագրենք, ստացվում է որ գլխավոր խնդիրը դա արտադրողականությունն է։ Եվ այնց հանով է պայմանավորված եթե ԱԿԿ ոլորտում աշխատող մարդկանց եկամուտները աշխատավարձ է եւ այլն։ Ո մտավորապես 100, եթե չեմ սխալվում, 120 000 դրամ միջին է ԱԿԿ ոլորտում աշխատավարձը, որը ինչպես հասկանում եք շատ ցածր։ Այսինքն գլխավոր խնդիրը այս թվերից դատելով դա արտադրողականությունն է։ Իսկ Երևի հեծանիվ չենք օրինի, եթե ասենք, որ արտադրողականության բարձրացման գլխավոր խնդիրը դա միջոցը դա նոր տեխնոլոգիաների հասանելիություններն է նոր արությունները նոր նոր տեխնոլոգիաների հասանելիությունը եւ այլն եւ երբ խոսում ենք ղազմավարական նպատակների թանես ոլորտում քաղաքականությունը քաղաքականության վերաբերյալ ապա գլխավոր 
գլխավոր խնդիր է, որ պետք է պետությունը լուծի ոլորդի համար, ապա տա տեխնոլոգիական վերազինում նա պմծը ոլորդի։ Նրանց հասանելիությունը տեխնոլոգիաների, այդ հվում այն վինասական միջոցների հասանելիությունը, մենք ինքները տալով ավտոմատացման լուծում ու շպվելով պմոծնների հետ նկատում ենք, որ խնդիր կա ու շատ պմոծներ գործում են ծածր շահոտաբերությամբ ոլորդներում, որ իրենց ստիպում ախնայլ ամեն կոպեկը և չներ դնել ավտոմատացման մեջ ու ստեղ շղթայական էվեկտը դարնում ինքը հետավաբար կիչ հարցնավ է տա և անդատ ինքը նույն ծիկլի մ Այսպիսով ես կուզենամ սենց մի փոքր անպոպուն անեմ, փոքր միջին ձերնակատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամը գործում արդեն 17 տարի, այդ ընթասկում կազմակերպությունը ստեղծել է մի շարկ գործիքներ, որոնք ժամանակի ընթասկում ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը, այդ հվում դաս ընթասներ և մասնագիտացած դաս ընթասներ և համալիր երաշխավորություններ ստանալ վարկային միջոցներ, նաև շատ կարևոր ծրագիրա այդ եվրոպական ծանցի հետ համագործակցությունը, որը թույլա տալիս կազմակերպություններին ձերգ բերեր գործ ընկերներ արտասամանում, նաև ինչպես հասկացը պմծը զակ հիմնադրամը ոգնումա մասնագիտական հարցերին պատասխանելով տեղեկատվական կոնպոնենտ կա։ Եվ մենք մի փոքր կնարկեցինք վիճակագրությունը և վիճակագրության և բիզնեսի վարման ժամանակակից մեթոդների կիրարման հարցնա, ուսակ ենսական այս, եկն եթե հետ մարդիկ չդնեն, ենք վաղը մի ուսոր ուղակի շուկայում չեն գտնվի, եթե այս իմ ասաց անպուպմանը ավելասնելու բան ունեց խնդրում նայք, կա կուզենայի շատ մի կարևոր բանի մասին խոսել, այսպես կիչ գովազդել մեր սպասելիքները, բայց դա գովարջի որովետև դա մենք դա արվումա ոլորդի համար, մենք հիմա, մենք խոսեցինք է դա սնթացների, անհատական հանդիպումներ շուտով կվերջասնենք, մենք հիմա ստեղծում ենք մի նոր կայք մեր կազմակերպության, բայց դա ոչ թե լինելու է կայք, որտեղ գրված լինի, թե ինչքան մենք լավնենք, ինչքան լավցրահելություն, դեղեկատվական բլութիք է զարգացման, որ պուլում ա գտնվում, ինքը, նայք, մենք ինչքան էլ ռեսուս տնենք մեր մարզերի վրա, մեր փորձագետների վրա, մենք մեր հասանելությունը միև նույնա սամանապակ ալինելու։ Մաշտպային էվեկտ չի կարող որտեղ նորից եմ կերկնում, ծանկացած գործարար անկաղ նրանիս թե ինքը որ պոլում է գտնվում, իրա համար գիտելիկային մի համալիրկ է գտնի, որինակ դա այդ տարբեր պայմանական որեն դա բաժանել ենք եվ որ մաղտ էր պլանավորում 
բաժանումա, որովտև դու կարես պլանավորես նաև ընդլայնման, պուլում կարող են սկսից սկզբից ընդլայնման, ընդլայնումով, կնացվելությությությությությությությությությությությությությու ընդեղ կլնեն եվ տեղեկատվական նյութեր, գրկեր, ուղեցույցներ, ընդեղ այնտեղ կլնեն վիդյո դասնթացներ, եվ մի քանի տեղի համար ոնլայն գործիքներ ենք մշակել, որնակ սկսնակների համար կա սկսնակ ծաղսերի կալկուլյատը կեզ դու սկբերի, կո մեկնարկային ծախսերյա, որդ որ չիշտը շատ կարվոր, որտև մաղթիկ շատ դեպքերում, եվ որ մտացում են, թե ոնց վիզնեսը ներդրեն, իրանք կենտունանում են միայն են ամենա հիմնական բաների վրա, իրանք � Եանք էտ պեջի գինն են միայն հաշվում, շատ կոպիտ որինակ են բերում, բայց ասենք մենացած ծաղցերը, որոնք վերաշնական շատ ավելի մեծ են կան այդ պեջի հաշվում, նրանք չեն հաշվարկում, իսկ պլանավորման բաժնում դա դեղ մշակվում մենք նախատեսում ենք նաև բիզնես պլանավորման աղցանց գործիք տնել, որը շատ ավելի մեծակ հանետ մեկ այսքեն ինքը բիզնես պլանի է դասական բոլոր բաժինները իրար հետ բանաձևելով, պոխադարձ կապերով, հուշելով Ամեն մի բաժին է լղասնելուս, դու կողգից հրանգներ ալինելու, թե այս բաժնում ինչ ալեղը, ոնց ադապող կապակցված նախկին բաժն էդ, ինչ պետ կա հաշվի աղնեստ է, եվ վերջում կո ագրեկասնես, կո բիզնես պլան է, այդ ստեղ նաև բազմաթիվ այլ գործիքներ են լինելու, աղցանց ձևով պմածզակի կոնկրետ մասնագետին կոնկրետ հաղցով դիմելու համար, լինելու են տարբեր ոգտակար հանդիպման միջոցով, այլ ստանդաղթացված այլ այդ ոնլայն հարթակի միջոցով։ Եպ ես ամպայման կուզենայն նաև խոսել մի ծրագրի մի որը հատկապես երի տասահատներ են շատ կետաքրքրի, նաև մենք խոսեցին որը էղաս կոչում է էղասմուս երի տասար ձեղնարկատերերի համար, ինչում նա այս ծրագիր է շատ պարզ աշխատող ծրագիր է, եթե դու մեկնարկել ես մի գործ, որը որի փորձաղությունը ավելի շատ կա դղսում, նոր գաղափարան, նոր արտադրանք, կամ նորդ կամ էդ ավանդական ոլորդան նորդ ձեխնալոգյաները, որոն գոյություն են, բայց Հայաստանում դեղվես դրա շուկան չի ձևորդ եվ այլ են, դու համավատասխան կայքի միջոցով գտնում ես աշխարի կաղցեմ կաղասում կանի � այցելություն է այդ կազմակերպություն և ինքը տարվա մեջ մինչև վեծ ամիս կարող անցկասնել այդ կազմակերպություն, կազմակերպությանը և այդ ընդունող կազմակերպությունը պարտավորվում է այնպես կազմակերպել � ինքը բոլոր բանը պոխանցում է ինվորմացյան և շատ հաճախ, եվ որ հետագայ մաղթեն նյանք վերադաղնում են գործը սկսում են, այդ եկու կազմակերպություն է մեջ համագործանցուն է աստանցում։ Եվ 
շատ լավ ծրագիրը կարծում նաև այդ տեղում հա պրակտիկ փորձի փոխանակում ենք շատ օկտակարա նաև շոշափելու տեսնելու սովորելու առ որ բուն գործ ընթացը ներսից տեսնում հասկանում եւ ձեր կոնտակտային տվյալները մեր կոնտակտային տվյալները մեր կայք էջ նա SME DNC գետը է մեր Facebook էջը շատ ակտիվ է մենք ունենք YouTube Ալիք մենք տարբեր սոցիալական ցանցերում շատ ակտիվ ենք, մենք ունենք մարզային մասնաճյուղեր հանրապետության բոլոր մարզերում, որ որոնց կոնտակտային տվյալները մեր կայքից կարող եք ծանոթանալ։ Դե այսքանով ամփոփ ենք, եթե մենք ունենանք հարցեր, անպայման ձեզ կուղենք ու կիսվենք մեր ունկնդիրների հետ, հիշեցնեմ այսօր մեր հյուրներ Կարեն Գևորգյանը, որը փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի հիմնադրամի ներկայացուցիչն է, եւ այսօր խոսեցինք հիմնադրամի աջակցության մասին, որը տրվում է հայկական փոքր ու միջին ձեռնարկություններին, շնորհակալություն որ եկա։ Քեշ նա